徐丽君，你能不能让我安静一会儿？是我，许光明。我跟你没什么可说的。你把门开开，我想跟你好好聊聊。你有什么事儿？你有多久没见过天明？你不想知道婷怎么样了吗？你怎么知道我在这儿？我还想问你，为什么跑这儿来了呢？你管得着吗？是，我管不着。可如果我早知道你在这儿，我根本就不会跑这儿来。你说这些有意义吗？你是以为我会吃醋还是怎么着？如果你真的能像你说的这么放得下，那最好不过。听说你要结婚了。谁？谁说的？我刚才在想，我们认识都十年了，这十年一眨眼就过去了，过得飞快的。哎，你说我是不是要提醒那个姑娘，让她小心一点，小心十年后再冒出来一个小四，把她的位置给顶替了？哦，对了，我还应该提醒她，告诉她许光明是个多么有情有义的男人，跟着他是多么的幸福和幸运。虽然咱俩离婚了，但我一直以来我特别希望，咱们俩能像一个，咱们俩能有一个正常的关系。是，离婚的事儿，就算是我全错了，这毕竟已经过去了。咱们俩难道说就不能像，像一对和平分手的夫妻一样，给彼此留一份宽容的余地？哪怕是为了婷婷，为了婷婷，婷婷怎么了？婷婷现在挺好的。我跟以前不一样了，我现在能挣钱，经常给婷婷寄钱。我告诉你，许光明，就算是没有你，我们母女也比原来过得好。婷婷的问题根本就不是缺钱的问题，这点咱俩都非常清楚。从你走了以后，婷婷很少说话。我想说的是，妈岁数越来越大了，身体也越来越不好。你小小心心的，我妈身体好得很。你就是在忽悠我，不就是为了把婷婷抢走吗？等我在这儿挣了钱，我要买个大房子，把婷婷和我妈接过来，离你们都远远的。丁雪啊，我原以为你在外边漂了一段时间，会比以前成熟一些了。看来我错了。当然了，你当然错了，你一直都是错的，你就没有做过一件对的事情。丁雪，你怎么？有有有有有客人啊！啊，我来给你介绍一下吧。这位是许光明，我的前夫。这位是薛丽君，我现在的老板，也是我的男朋友。未婚夫。啊啊！哎呀，这次见面太突然了。呃，经常听丁雪提到你，没想到在这儿见面了。你好，薛丽君。我肚子饿了，我们去吃饭吧。要不你也一起？对，呃，一起吧。我听说这家酒店的龙虾不错，是从澳洲直接空运来的，特别新鲜。他乡难得相见，是种缘分。我请客啊，用不着，不缺饭吃。你是担心你的小女朋友吧？没关系、啊，可以叫她一起。我就问你，你什么时候回去？回去？这跟你有什么关系呢？啊，许先生，您可能有所不知。
，这个丁雪一时半会儿恐怕回不去了。呃，因为我们在这里呢，刚成立了一家文化公司，由丁雪出任总经理。呃，说起这个，我突然间想起来了，干脆把阿姨跟婷婷都接过来，在这里给婷婷找一间好一点的国际学校，费用我来出。行行，你不用说，你肯定没孩子吧？啊？你一看就没孩子。我告诉你，孩子不是玩具，他他他能这么折腾来折腾去吗？事实也不可能像你想的一样，从那儿挪这儿来，从这儿挪那儿去，他最有感受。对吧？你深有感触吧？还有，我的孩子不需要别人来操心。我还有事儿，我先走了。你慢慢吃，多多吃点儿。慢慢走啊。你笑什么？啊，没什么。你休息吧，我去改一下节目单，不想唱别唱。等会儿，你别扯别的。你在笑什么？你是不是觉得我很可笑啊？没觉得你可笑，我就是觉得我挺可笑。你什么意思啊？你不觉得我挺可笑吗？你别跟我拐弯抹角的，有话直说。我现在知道了，你始终下不了决心跟我在一起，就是你心里还……我，我放不下他，我连杀他的心都有了。有多少恨就有多少爱。胡说八道什么呀你、啊！行行，我不想听你说了。旁观者清。什么旁观者清啊？行了行了，你少跟我说乱七八糟的。妈。你睡了吗？啊？哦，我想跟婷婷说几句话。婷婷早睡了，你不看看都几点了呀？怎么你自己还不睡呀、啊？啊？那行吧，你们都赶紧休息吧。那我挂了啊谢谢，别走，陪我一会儿吧。对不起啊，我刚才不应该跟你发脾气，你别往心里去。没有，我能理解。你说，为什么做人会这么累呢？放不下呗，放不下，自然就会累。我对他就只剩下恨了，早就没有爱了。就放下吧，丁轩。生活总会要重新开始的，对吧？你会恨我吗？没有。其实，刚才在房间里，你说我是你的男朋友、未婚夫，我心里特别高兴。尽管，尽管我知道你这样说是为了气徐光明，但是对于我来说。特别受用。看来我是应该重新开始了
。丁璇，你能这么想就最好了。我，我，我期待这一天。那个，方大，回去吧，别冻着。走吧。谢谢啊！哎，不客气。爸，哎，哎呦，张兵回来了！啊，你怎么吃上泡面了？啊，泡面方便。我妈呢？嗯，他没给你做饭，他去哪儿了？关明啊，我跟你说个事儿，你可千万别着急。怎么了？这是,是不是婷婷出什么事儿了？不，婷婷挺好，是你妈。你妈她住院了。住院了？她怎么回事啊？前几天吧，觉得心脏不太好，到医院一看，人家大夫让她住院观察几天。那你赶紧带我去看一下。哎。爸，啊，这么大的事儿，电话你为什么也不跟我说一声啊？哎呀，这不是怕你着急吗？走走走。妈，妈，怎么回事啊？没事儿，我让你爸别跟你说，我挺好的，没事儿。那到底怎么了？是不是累着了？你病历呢？我看看，在里边。哦，我早就说我要出院，你爸偏不让。大夫不是说多观察几天吗？这怎么还让做支架啊？嗯，大夫说介于做跟不做之间。不做不做，太贵了，我不做。妈，这不是贵不贵的问题。如果大夫说需要做，该做还得做。得花多少钱啊？之前婷婷刚刚做个耳蜗，就花了不少钱。我不做。对了，爸，婷婷呢？去了姥姥那儿了？啊，没有，我我请了一个保姆，在家看着呢。爸，你怎么能让保姆一个人自己带着孩子呢？这个保姆不错，真的看了好几天了。我跟你爸说，啊，在家要看紧一点，别老往医院跑。他倒好，真放心。我跟你讲啊，这叫用人不疑，疑人不用。这个保姆啊，真的挺好。儿子。你赶紧回去吧，婷婷一个人在家，我也不放心。你看我说吧，人家买完菜已经跟婷婷上楼了。你爸爸活了这么大岁数，好人坏人我还能看不出来吗？你好，婷婷啊，婷婷啊，婷婷，看谁来了？哎，想爸爸没有啊？老齐啊，老齐，你看谁来了？来来来，哎呀，又全喜了，好，我给你介绍一下，我儿子来了，哎，老齐、啊，我给你介绍一下，这是我儿子，光明。
这是老齐，是咱们家新请的保姆。哦。你这是干什么呀？怎么叫我要干什么？你妈妈病了，你爸爸整天往医院跑，平平没有人管呐、啊。那你也不能跑到家里边来装保姆啊，妈。你平常照顾婷婷也就算了，你现在又这么低声下气跑到家里来照顾我爸妈，你让我这当晚辈的脸往哪儿放啊？你这不是条件好吗？吃得好，住得好。婷婷在你这儿，她都长胖了。哎，我没有这个意思啊，要把婷婷往回领啊。可是妈，这左邻右舍，楼上楼下都认识你，你这不是戳戳我脊梁骨吗？还有，就万一要是让丁雪知道，我不管那些，我不管那些。只要孩子现在不受委屈，只要他在你这儿住得好、吃得好、过得好。可是妈，您觉得这样真的是对婷婷好？昨天您还是姥姥，今天您又成保姆了，他能接受？我们说好的，孩子接受了。不是妈，您就您就没别的事儿干了，您就没您自己的事儿了。你以前不是天天上公园去唱歌什么的吗？妈，我求求您啊，您别做这个保姆，再换个方式方法。哎，我跟你说实话，好不好？到了我这个年纪，我唯一的念想，就是希望这个孩子不要再受委屈了。我是希望这个孩子能够过得好，所以才把这个孩子交给你的。但是我没有想到，你多忙啊，啊，你工作忙，你还有女朋友，你整天你都不着家呀。你妈倒是好，还说是帮我们带孩子，她又不能累着。你爸那个人还不错，还靠谱。但是咱们就说，婷婷每天要洗澡那个事儿，这个大老爷们他能干得了吗？哎呦，你这个爸爸妈妈整天还跟我嚷嚷，回老家，回老家，什么时候回老家呀？他们真的要回老家了，这个孩子又怎么办？所以说，我们这不是打算找保姆吗？你找什么保姆啊？真的找一个外人来？你能放心吗？啊，人家跟你非亲非故，到你家里就是来挣你的个钱的，他回你真心看孩子啊？可是总能找到好的，找到合适的嘛。有啊，我呀，就在你眼皮底下杵着呢，我我最合适了。可是妈，您不是保姆，您是婷婷她姥姥。没错，保姆就不一定是姥。但是姥姥就一定是保姆，而且是一个一分钱不会要你的保姆。是，妈，您说的对，这个道理我也明白，可咱还是不能这么做。您就踏踏实实的好好的做您的姥姥，行不行？我好想踏踏实实的做一个姥姥，但是，一旦你爸爸妈妈知道了我是谁，他们还能容我成天成天在你家里待着呀，妈。哎，光明啊，你都跟丁雪离婚了，但你还是一声一声的在叫我妈。我心里感到很欣慰，证明你不是一个翻脸就不认人的主。就当我是你妈，听妈一句话。从今往后，在你爸爸妈妈面前，我就是你们许家的保姆；在你爸爸妈妈面前，你就叫我老齐。妈，老齐。哎，你好，出去呀，买菜去啊，买点菜啊。哎，走啊，你闲的也不是，大的也不是的。大梅，哎呦，你干嘛呢？吓我一跳，还以为打劫的呢。哎呦，谁打劫你呀、啊？你身上能有几个钱呢？
什么事儿快说，还得回家做饭呢。哎，知道吗？齐淑兰出事儿了，出事儿了，出什么事儿了？你真不知道啊？说不说？不说拉倒。哎，你跟他关系这么近，你真不知道？明白了，想从我嘴里套话。我告诉你，长舌头，老秦的事儿我都知道，但就不告诉你，急死你！哎，他当保姆的事儿你也知道？嗯，谁说的？别以为呀、啊，这世界上只有你一个聪明人，不可能。哎，老齐好好的当什么保姆呀？装，接着给我装。哎呦，你说，他可真够你煞费苦心的啊！为了个小丫头，他竟然能低三下四的。哎呦，他是不是怕孩子的爷爷奶奶知道，把他赶出去啊？对不对？嗨，其实啊，真没必要。这婷婷的爷爷奶奶呀，人挺好的，我们经常一块儿聊。他们有什么不知道的呢？也问我，我呢也愿意告诉他们。哎呀，你说我是该说呢，还是不说呢？你有什么打算就直说，我可以帮你转告老齐。哎，就是聪明人，一点就透。每天朝九晚五，跟上班一样。可不嘛，刚在那边给他们弄了晚饭才回来的，大妹。上次我态度不好，别放在心上啊！嗨，我要往心里去，还能坐这儿啊？哎，你去当保姆的事儿，除了我跟老康，还有谁知道啊？没有啊，就你们俩知道啊。再说每一次我带着婷婷出去，都小心翼翼的。但是我跟你讲，徐光明回来。瞒也瞒不过。那光明回来了，怎么说啊？同意吗？他倒也没说同意，也没说不同意。但现在呢，我们是达成了一个共识，他暂时不会揭穿我是婷婷他姥姥。哎呀，其实啊，你懂的呀。我在他们家里帮他干，对他是最有利的。他妈妈在医院里生病，他爸爸都忙不过来。你想他把这一个家，他托给谁，他心里放心啊？也就托给我管，他放得下心。再说我这个保姆有不要钱的，是，许光明这边肯定能帮你瞒着。嗯、婷婷呢？婷婷现在呢是麻烦了一点点，但是我想总归会有办法的吧。哎，老秦，你是暂时这样呢，还是？打算一直这样下去？这个嘛，这我还真没有想过。我只是想，这个孩子很快他就要开学了。再说，许光明他爸爸妈妈总归要回去的吧？还有丁雪知道吗？哎呦，拜托，拜托，拜托！我女儿那个脾气你是知道的，你千万不能给她打电话告诉她的啊！哎呀。我哪能告诉他呢？就是他问我，我也不能说呀。那就对了。不过呀，我觉得你这事儿还是瞒不住。瞒不住？为什么？有一个人的嘴你拦不住。谁？长舌头。为什么呢？他就是一直在盯着你。今天上午拦着我呀，一顿云山雾罩，转来转去，拐弯抹角，最后说到了这事儿上。不知道他是怎么知道的，就奇了怪了。反正那个意思就是，不给点好处，就满世界给你嚷嚷去。他有什么好处啊？他呀，看上你这房子了。哎呀，老齐，你别误会，我真是为你着想，我不是那种趁人之危的人。哎，你说啊。你那几间平房，四面漏风，下雨漏雨
你都这岁数了，你折腾得起吗？再说了，对你身体也不好啊。啊，我买楼啊，是给我儿子住，他小年轻无所谓。你说，你不是就想就近照顾孩子吗？那你呀、啊，就应该住到婷婷那儿去。那婷婷晚上一个人没有你，她睡得着觉吗？是吧？啊，回头她爷爷奶奶回去了，就更离不开你了。哎呀，你放心，价钱好商量。行，啊，那你再想想，好吧，我等你电话了啊。哎，好。妈，你要给我哥买房啊？啊，他老跟我这儿念叨。你说我上哪儿给他弄房子呀？这不是正好逮个机会。妈，就我哥那人，你以为他会住这平房啊？平房怎么了？接地气。接地气，连厕所都上不了。接地气，您瞎忙活了您。哎，你还以为我真给他买房呢？那怎么了？哎呦，老天爷呀，我一世英名，怎么生了你们哥俩这一对糊涂蛋呢？怎么了？实话告诉你啊，据居委会内部消息，齐淑兰住的那片啊，要拆迁了。拆迁？拆迁，懂吗？等正式通知一下来呀、啊，齐淑兰那几间破平房啊，能换一套大三居。大三居？妈，你也太牛了！学着点吧啊！哎哎，妈妈，你那房是给我还是给我哥呀？哎妈！哎呀，慢点啊！哎，哎呀，回来真好，越在医院待着，越觉得自己是个病人。回来了，这精神马上就好了。那就好，那就好。虽说好多了，但是你也得注意休息啊，来吧。死不了还行，头几天真是害怕，总觉得自己就过不去了。你爸跟我说啊，咱们虽然见了孙女了，可还没见过孙子呢。孙子没见。我就走了，不是太冤枉了吗？妈，您说什么呢？就您这身体，您能活一百岁？哎呀，到家了，还是家里好啊！我以为我不在家，这个家里啊，就成了出没了。哎呀，还不错，挺干净啊。你以为呢？这个多亏了人家那个保姆老齐。老齐？嗯。哎，老齐人呢？啊，老齐跟婷婷去菜市场买菜了。我跟你讲啊，这个老齐啊还真是不错，比以前那个保姆那不知强多少，一个天上一个地下。你算了吧，之前那个保姆，你头一天不是也说好吗？结果呢？人家说他两句好话，给他灌点迷魂汤，你看他自己都不知道自己信谁了。谁说那个保姆好了？你爸，行了行了，妈，咱不说之前那个保姆的事儿了，咱就说现在这个，这个老齐呢，我觉得他年岁有点大了，咱们这么使唤人家，让人家太劳累，是不是不太合适啊？怎么不合适啊？你妈在乡下还种地呢，他既然出来打工，那就得劳累啊。再说，儿子，怎么还付了钱呢？啊，是是是付钱，可是人家毕竟不是跟你们年岁都差不多嘛，所以我是想，实在不行，咱再找个年轻的。还找啊？那可不行，别再找一个之前那样的。哎呀，对我我看就这老齐，这老齐挺好。哎，我告诉你，老头子，这保姆再好，你可不能当着他的面说这个好那个好的。你。好就是好嘛，你得实事求是啊！你不懂，我住在医院的时候啊，隔壁那个床大姐告诉我，这保姆啊，就是弹簧，你强他就弱，你弱他就强，要想不让他欺负，你就得先拿住他。行了，妈，这都是什么歪理邪说呀？你不懂啊！你喝水，喝水，喝水。天天啊，告诉我。这两天，爸爸在你面前没有说过什么吧？嗯，宝贝儿
是爸爸没说呢，还是你没有听见呢？没有。哦，那以后爸爸说我什么，别忘了告诉我啊。嗯。姥姥。嗯。你叫姥姥吗？现在没有人的时候，你可以叫我姥姥。上了楼见了爷爷，就不能再叫姥姥了啊。嗯。亲一个，好孩子，小主人带路吧。嗯。哎，来了。我们回来啦，来。来来。我妈他们回来了啊。天天啊，进屋复习功课啊。那我先把菜。送到厨房里去吧。不急，老七啊，过来。妈，给我吧，给我吧。来来来，先坐下。您出院了，恢复的怎么样？很好，总不能老生气。要不气坏身体不止。哎，是，坐吧。是，什么事情想开了就好。呃、嗯嗯。老齐啊，嗯，这两天您特别辛苦啊。不过有些事呢，我是。还还是想说清楚啊，您说吧。啊，当时呢，跟你们公司曾经约法三章。第一，呃，你们公司要出具一份书面的道歉信，这个我已经收到了。第二，我老伴儿住院期间，你们公司应该免费派一个人来给我们服务，你也来了啊。第三呢？你，你不应该忘了吧？第三，第三是什么？您提醒一下吧。啊，这第三呢，就是我老伴的住院费、治疗费，还有这个补偿费，你们公司不能忘了。那行吧。回头会给我们公司打一个电话，催一下他们吧。哎，好,好。好。是我妈。什么事？你打算什么时候走？我做完了晚饭，我马上就走啊！我不是说这个，我是说您就想一直在家里当保姆当下去了吗？让我再想想吧。没什么好想的，难道说您真的还想拿出这几万块钱来来背这个黑锅吗？再说你有钱，肯定会有办法。有什么办法呀？你就算把这个钱拿出来。您能对付几天？天天早晚会露馅的。啊，就算他不说，你从这个家里进来出去的，小区里有多少人认识你？你能瞒几天呀、啊？我过一天算一天，行吗？妈，我知道，我知道你想孩子心疼孩子，可是，可这不是长久之计。什么叫不是长久之计啊？你那个妈一进了医院就嚷嚷着。啊！要回老家，回老家，你让他回啊！他早回早太平。小点什么小点事儿？怎么地了就？妈，就算我认可，难道？难道您自己您就不觉得委屈吗？不委屈水果削好了，许妈妈。
，厨房我也收拾好了。如果没有什么事情的话，那我就准备下班了。老七啊，先别急着走，一会儿我有话跟你说。你先到房间去收拾收拾。明天婷婷要开学了，啊、哦，开学了，头一天。哦，嗯，我们去接妈。这样吧，以后啊，每天她上学我来送，嗯、你们呢负责接就行。嗯，但是明天我给我妈在人民医院找了个心血管专家，嗯、我要陪妈去医院检查检查。行，那我一个人去接，没问题。你你也别去吧，明天咱们一块陪我妈去医院。我是想啊，明天。老齐啊，嗯，跟保姆接送，可以吗？没问题的，妈，偶尔接这么一天两天还可以。现在，您的身体最重要。老头子，嗯，你看，我们本来是到儿子家来，是帮儿子忙的，可是，什么都忙不上，还拖过敏的腿。妈，您别这么说。我在医院的时候，没事就瞎想。如果我过不了这一关，眼睛一闭，腿一伸，我没什么遗憾的。可是我真想，我想老头子，想儿子，还想婷婷。我想来想去，不甘心。你呀、啊，千万得想开。啊，儿子，你是了解妈的心思。妈，我知道，我知道，您的心思我都知道。但是您现在别瞎想，现在最重要的就是您的身体健康第一，快快乐乐的。但是，以后不管遇到什么事儿，可不要再这么着急了。不着急，不着急，我留着这半条命啊，我要抱孙子。哎，想开了就好啊！想开了就好，想开了，想开了。我刚刚住院的时候，我想起那个姓方的保姆，我这心里就气。可是啊，后来我就想明白了，我凭什么去恨别人？要恨恨自己，万事啊，要在自己身上找原因。自己硬了，别人才不敢欺负你。对。想开的好啊，想开的好。我摔了一跤啊，可长记性了。我接个电话吧。喂。啊。什么？明天下午到你那儿去？你明天不是帮我约了人民医院的专家吗？我明天下午我得带着我妈去，你忘了？什么事儿啊？非得见面说？老七呀、啊，我把丑话说在前头。你到我们家来做保姆，我们双手欢迎。但家里的规矩不能破。是的，头一条，手脚要干净。咱穷不怕，但人穷志不能短。这请您放心吧。第二条，要有眼力劲儿。我们家呢也没有多少活儿，但你眼里得有活儿。不能像之前那个姓方的，把自己当成少奶奶，我肯定不会的。第三，不但要会干活，还得学会干活，要多学多看，不能傻卖力气。这我可以的。你行吗？啊？你自我感觉也太好了吧？那我身上有什么令你不满意的地方？您说呀。老七呀、啊，我说了，你不要不高兴。不会。看来你做保姆的时间不短，但是你干活真的不行。我不行，我做的不对的地方，也请您指出来吧。那我问你，之前我晒在这个阳台上的几条咸鱼哪儿去了？是不是你动了？哦，对，那那两条咸鱼是我动的。你家里不是有孩子吗？那个咸鱼的味儿
，对孩子来讲就太不合适了。合不合适，是你管的吗？还有，这个门口，这个鞋柜是不是你收拾的？什么？鞋柜是我收拾的。这上面的黑鞋是不是你的？黑鞋是我的。为什么你把自己的鞋子放在最上面，把我们的鞋子放在最下面？你是不是怕自己弯腰省力了，也不管我们累不累呀、啊？真的对不起。哎呀，这个我倒是没有想这么多。我呀，回来随便转了一圈，我发现这个厨房里也有很多问题呀、啊，我就不懂。那个厨房竖了好几个案板，干什么？案板？居然有三块！对呀，三块案板，一块是切生肉的，还有一块我是用它来切熟食和水果的，还有一块我是用来做面食的呀。这不是浪费，又占地方吗？面食下锅之前都是生的，谁直接吃生面呢？妈妈，这个把生的和熟的分开是对的，是好的。你不懂，这案板是双面的，你不能翻过来用吗？还有什么吧？还有多着呢。我在厕所水龙头下放了个桶接水，你拿掉干什么？碍事。碍事，你知道吧？我接水是冲厕所的，那水龙头慢慢的滴，慢慢的滴，是不走水表的。你知道，这样一个月要省多少钱吗？丢丢什么人呢？省一分就一分。你到超市少一分钱，人家给你东西吗？哎呀，行了，妈。还有啊，你给孩子做鱼的时候啊，把鱼刺儿给剃了。但是你家的孩子他自己已经会吐刺了，他才六岁，他要是鱼哭头卡在喉咙，你怎么办？反正不是你的孙女，他是。我是说，他现在是一个小学生了，你什么事情都应该学着让他自己干，这对他的成长是有好处的。我怎么说一句你就顶一句呢？行了行了行了，妈啊，你看时间也不早了，咱咱们都早休息。那那个老齐，你你你早点回去歇着吧，啊。别往心里去啊！不会。对了，妈，前几天我去滨城见到小雪了。哦。她交了个新的男朋友。她没跟您说吗？她没有说。那这两天你们通电话，你没有在电话里告诉他我在你们家当保姆吧？没有。可是即便我不说，他迟早也会知道。在冰城你们没有吵过架？他那脾气你也知道，我没说两句他就急了。但这也没关系，我现在主要担心，一旦他知道了您跑到家里来，来做这个保姆。他还不得跟我吵翻了天啊！但是你问问你自己，你们照顾得过来吗？你看看你妈妈现在那个样子，你的工作又那么忙，总不觉得真的在外头找个人进来帮忙吧？你就说明天，你爸爸就要陪着你妈妈到医院去，婷婷接和送，这总得有人来管吧？是啊，所以我这不是在想办法吗？你想什么办法？你不会说，让小李来帮忙吧？他自己倒是说愿意，他说他也挺喜欢婷婷的
如果家里忙不过来的时候，他倒是愿意去接接送送。孩子，啊。你是一个有头脑的人，你做什么样的选择，我都会尊重你，只要你过得好。再说了，你跟小雪都分开那么久了，你做什么，做什么也是应该的。但就是你跟小李这一件事情，你得自己好好的跟婷婷说一说，让她接受。我知道了，妈。又起风了。大妈，嗯，这两天您去市场买菜的时候，你买点好的，给婷婷买条石斑鱼吃吃。哎呀，孩子，妈有钱，拿自己的退休工资花都花不完，快上去吧。李贤，看看，这就是咱们的第二根绿地了啊！这么大、啊，我给你介绍一下啊。你看，这里呢是一间卧室，然后里边还有两间卧室，这里呢是厨房，这样呢吃住办公都在一起，方便呢。好，哎呀，李贤，这就是咱们的营业执照。看见没有，法定代表人薛丽君。啊，对了，这么好的公寓，租金一定很贵吧？那当然了，这是咱们公司的门面，含糊不得。哎呀，过几天再去买些高档的家具，把公司好好的布置一下。好，来，李霞，这你拿着。明天啊，去商场买几身高档点的衣服，然后再印两盒名片。记着啊，我是董事长，你是总经理。<笑>然后一会儿我就带你去见王总跟赵总。赵总，不是王总吗？怎么多了个赵总啊？嗨，忘了告诉你了，这个赵总啊是王总的朋友，当地的土豪，非常有实力。啊，今天晚上就是他请客。嗯，那是不是得喝酒啊？我今天身体不太舒服，能不能不去啊？当然不能了。那人家赵总点名请的是你，我我就是一个陪衬，你说你不去能行吗？点名请我，我跟他认识吗？你不认识他，但是他知道你。七年前青歌赛他就知道你，并且几年前省里有个什么文艺汇演，他就是赞助商。哎，我告诉你啊，这个赵总啊是你的铁杆粉丝。那人家赵总点名请的是你，我我就是一个陪衬，你说你不去能行吗？点名请我。我跟他认识吗？你不认识他，他认识你。七年前的青歌赛他就知道你，并且几年前省里有个什么文艺汇演，他就是赞助商。哎，我告诉你啊，这个赵总啊是你的铁杆粉丝。还有这事儿啊？哎呀，丁雪啊，时间差不多了，咱们俩赶紧过去，别让人家等咱们。啊，走。走了，回头再看。行，我干了。好，好，敬杯酒啊！赵总，我敬你一杯。哎呀，我真是有点喝多了。不过，丁老师敬酒啊，我得喝。来。哎，雪儿，没事吧？赶紧来擦擦来，来来，走开，少在那儿加心心的。对不起啊，你别生气，这以后啊，场面上的事情你别那么实在，应付一下就完了。你倒好，一杯一杯的干。谁被逼我来的？我说我不舒服，你非让我来。我这不是也没有办法吗？这赵总请的是你。哎，雪儿，这个赵总。是富豪榜上的人物，他的生意啊
、房地产、进出口贸易。最重要的是，他现在也想赶时髦，进军文化产业。云轩，你知道吗？如果在冰城，咱们有这样的财神爷照顾，那以后的事情都好说了。那你就把我往前推啊！其实也喝多了。你喝了吗？你喝多少？你想啊，那我倒是想喝。那人家待见我吗？这敬重的是你，是不是？啊，别生气了啊！少废话，我难受死了，快送我回家。我扶着你。哎，以后这种饭局我可不去了。听见没有？啊，听见了。冰城是来干什么的？是来完成事业、实现梦想的。其实，说实话我，我也不愿意看到你这么喝酒。但是没办法呀，你说咱们刚来冰城，想要站稳脚跟、开拓局面，那就得在饭桌上看那些人的脸色。你再反过头来想，如果在冰城，我们有赵总这样的才能在背后支持，那对于咱们在冰城开拓局面是很有帮助的。他有资金，我有想法，你有梦想。就是逢场作戏的事儿，喝几杯酒无所谓的。可难受的是我。李生，这没有什么人呐，是能够随随便便成功的。哎，有句话说得好：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。”行了，行了，行了。你这种资深学生还咬文嚼字的。李生，我的意思啊。咱们得有梦想啊，是吧？咱们得相信自己。李姐，你跟我来。今天他终于到了。从现在开始，咱们就从这里踏入冰城，踏入理想，踏向未来，踏出一条金光大道来。走啊，你走下去，我看摔不死你。我走，当然了，前路坎坷。我我我刚才也说，没有什么人是能随随便便成功的。但是马云还说了呢，梦想总得有吧？万一成功了呢？哎，爸，到医院了吧？哦，找到专家了没有？好，好，好。那有什么事儿的话，你随时给我打电话。好。联系上专家了？联系上了。这事儿还真得谢谢你，还跟我客气上。第一次去美国吧？感觉怎么样？哎，没你说的那么好，就那样吧。我可是问过美国总部了，那边对你评价非常高。还让我问你愿不愿意去那边做一年访问学者，很好的机会，镀镀金去啊！算了，父母再不远游。你骂我呢是吧，徐光明？咱俩情况不一样啊！你不说有事找我吗？什么事儿啊？听说你从美国回来，先去了趟冰城。你怎么知道？一个朋友约我说过去玩两天，去了之后才知道挺无聊的。光明，我别的不多说，咱俩同班同学，又是这么多年的兄弟，你得对得起我。什么意思呀？你那朋友干什么呢？你不认识
，我不认识。你自己看，什么东西啊？你看看就知道了。眼熟吗？看见你长着监视我。我跟你说过多少回，不要再跟石镇药业那边的人有任何瓜葛。你倒是好，跑去参加人家周年庆典去了。谁请你去的？给你什么好处？啊？哪有什么好处？啊？我就过去喝杯酒，都是同行业的人，我去捧个场怎么？你签过保密协议的？我签保密协议，我又没有签卖身协议。这个女孩的背景你知道吗？人家说了，马上就要离开石镇药业。她离开有个屁用！她是石镇药业大老板的闺女，你别说你不知道啊！可你，你不光监视我，你还找人调查我，你太过分了！你别这么说话啊！我们从来不做这样的事儿。那照片哪儿来的？匿名信，直接寄到我办公室。你能想到是谁拍的吗？吗许冠明，你给我听清楚啊！这件事儿我压下来根本没有用。信能寄到我办公室，也能寄给你们所长，甚至寄到我美国总部去。你现在只有两个选择，要不跟这个女孩一刀两断，上面查起来我替你扛着，要不你出去。什么？我出局啊？我们会全面接管你的项目，也会从你项目组里抽调骨干。反正你不能再参与了。那是我的心血。那是我的心血，你们不能这么干！你以为我想这样？鱼与熊掌不可兼得，要不然你的心血全都让你自己给毁了。爸，看什么呢？啊，没什么。有事吗？这边要是没什么事儿的话，我想先回去了。你难得来滨城一趟，为什么不多玩几天呢？许光明才走了两天，你就待不住了。您交代我的事情，我都已经完成了，我还留在这里干嘛呢？小凤啊，我知道你对爸爸有想法，爸爸心里对你也一直很愧疚。自从跟你妈妈离婚之后，我确实没有尽到一个父亲应尽的责任。现在呢，又让你干一些个违背你心愿的事情，可是爸爸实在是……这些话你就不用说了吧？你现在说这些还有意义吗？哦，行，咱们不说这个。但是，许光明那边，你还得帮着爸爸盯紧一点。我看他这一回来，似乎不大高兴。呃，你回去也好，抓紧时间，尽量把他争取过来。啊，我让下边人准备了一些个礼物，你把它交给许光明的父母和孩子吧。难得你还能想得这么周到。小梦，在我的心里，还是希望你跟许光明的爱情能够开花结果的，这就算是我的一点心意吧。爸，您真的是这么想的吗？小梦啊，我是你的亲生父亲，你是我的亲生女儿，你难道就这么不相信爸爸？